मित्रों यह समझने के बाद कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीओडी भी कहते हैं यह पीसीओडी क्या होती है आइए समझते हैं कि हम इनको किस प्रकार से डायग्नोस कर सकते हैं एवं इनकी डायग्नोसिस के लिए आवश्यक क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या क्या है इन क्लिनिकल क्राइटेरियाज को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम इन क्राइटेरिया को किसी क्लिनिकल केसेस के माध्यम से ही डिस्कस करें आइए एक एक करके कुछ उदाहरण देते हैं और उनसे समझते हैं कि पीसीओडी की क्लिनिकल क्राइट डायग्नोसिस के लिए यह क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं ये फर्स्ट केस एक 19 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि ओवरवेट है और वो जो उसने प्रेजेंटेशन के समय वह ओलिगोमिनोरिया के साथ आई जो ओलिगोमिनोरिया की प्रॉब्लम उसको प्यूबर्टी के बाद ही आरंभ हो गई थी इसके अतिरिक्त उसको फेशियल एक्ने और फेशियल हर्सोटिज्म भी था ये प्रॉब्लम्स जब कोई भी लेके आता है तो एक स्वाभाविक रूप से हम पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं लेकिन इस गर्ल का पहले अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था साथ में क्लिनिकल वर्कअप में जब थायरॉयड फंक्शन और प्रोलेक्टिन भी कराए गए तो वह दोनों भी नॉर्मल हुए ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि ओलिगोमिनोरिया फेशियल एक्ने एंड हर्सिटिज्म विथ नॉर्मल ओवरीज इनकी इस तरह के प्रेजेंटेशन में इस गर्ल को हम पीसीओडी कहेंगे क्या इसके डायग्नोसिस पीसीओडी होगी या नहीं आइए इनको हम समझते हैं लेकिन उससे पहले हम कुछ और इसी तरह के क्लिनिकल केसेस को डिस्कस करते हैं एक दूसरा केस ट्वेंटी ईयर ओल्ड फीमेल यह लीन है लीन फीमेल और इसको भी प्रेजेंटेशन के समय में थ्री ईयर से ओलगोबिनोरिया चल रहा था लेकिन इसके कोई डिटेक्टेबल एक्ने या हर्सोटिज्म की प्रॉब्लम नहीं थी यह सिर्फ ओलगोमिनोरिया के साथ दिखाने आई और जब इसका पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें देखने को मिला पेरीफरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स और अबंडेंट स्ट्रोमल ओवेरियन स्ट्रोमा तो यह दो चीज़ें जो बहुत कॉमनली हमें ऐसे कैसे में देखने को मिलती हैं इनके साथ में अब प्रश्न यह उठता है कि इस गर्ल को हम पीसीओडी लेवल करेंगे या नहीं खासतौर से तब जब इसके भी थायराइड फंक्शंस और सीरम प्रोजेक्टिन लेवल्स नॉर्मल है तो इस प्रकार इस सेकेंड केस में ओलिकोमिनोरिया और अल्ट्रासाउंड में पेरीफरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स यह दोनों हैं लेकिन कोई हाइपर एंड्रोजिज्म के फीचर्स नहीं है आइए इसी प्रकार एक थर्ड केस को समझते हैं यह भी एक 21 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि लीन है इसके फेशियल एक्ने और फेशियल हर्सोटिज्म लास्ट थ्री ईयर से हैं और वो काफ़ी वेल एडवांस्ड है यहाँ तक कि वो डिस्फिगरमेंट तक की पोजीशन तक पहुँच गए हैं इसके मेस्ट्रल फंक्शंस नॉर्मल हैं मेस्ट्रल साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर है और अल्ट्रासाउंड में इसमें भी हमको पेरीफरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स विद एबंडेंट स्ट्रोमल ओवेरियन स्ट्रोमा मिले इसके भी थायराइड फंक्शंस और सीरम प्रोडक्टिन लेवल्स नॉर्मल है अब प्रश्न यह उठता है कि जब फेशियल हर्सोटिज्म है अल्ट्रासाउंड में पेरिफरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स हैं लेकिन नॉर्मल रेगुलर मेस्ट्रल साइकिल के साथ इस गर्ल को हम पीसीओडी कहेंगे क्या आइए इसी प्रकार एक अन्य केस भी देखते हैं जो कि ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड ओबीज फीमेल है यह एक नॉन केस है हाइपोथाइडिज्म की इसको भी थ्री ईयर से ओलिगोमिनोरिया है ऑलमोस्ट थ्री ईयर से ही फेशियल हर्सोटिज्म है और इसकी अल्ट्रासाउंड पिक्चर में भी हमको पेरिफरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स और अबंडेंट ओवेरियन स्ट्रोमा देखने को मिले इस प्रकार इसमें ये तीन क्राइटेरिया हैं ओलिगोमिनोरिया हर्सोटिज्म एंड अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में स्मॉल फॉलिकल्स और अबंडेंट स्ट्रोमा अब इन तीनों क्राइटेरियाज के साथ इस ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड ओबीस फीमेल को क्या हम पीसीओडी कहेंगे आइए हम इन चार केसेस में जहाँ पे हमें इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन तीनों लक्षणों के हाइपर एंडोजिज्म मेस्ट्रल इरेगुलरिटीज और अल्ट्रासाउंड पिक्चर इनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं इनमें समझते हैं कि कौन से केसेस पीसीओडी के डायग्नोसिस को जस्टिफाई करते हैं और कौन से नहीं इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं दोबारा तो लौटते हैं अपने केस वन पर जो कि 19 ईयर ओल्ड फीमेल थी ओवरवेट थी यहाँ पर दो क्लिनिकल फीचर्स थे एक ओलिगोमिनोरिया 
और दूसरा फेशियल एक्ने एंड हर्सिटिज्म इसमें अल्ट्रासाउंड पिक्चर नॉर्मल थी तो आउट ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटिंग फीचर्स इस केस में दो फीचर्स प्रेजेंट थे अब हम देखते हैं पीसीओडी की डायग्नोसिस देते समय जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने सबसे पहले 1990 में जो क्राइटेरिया डिसाइड किए थे वो कहे थे कि कोई हाइपर एंडोजनिज्म का फीचर होना चाहिए या तो क्लिनिकल हाइपर एंडोजनिज्म एक्ने और हर्सिटिज्म के रूप में या केमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म हो हाइपर एंड्रोजेनीमिया अर्थात ब्लड में एंड्रोजन लेवल्स बढ़े हुए इस रूप में तो या तो हाइपर एंड्रोजनिज्म हाइपर एंड्रोजेनीमिया हो या ओलिगो ओविलेशन मतलब ओलिगोमिनोरिया एमिनोरिया और एनोविलोशन ये हो और इसके साथ में यदि हम जो सेकेंडरी कॉजेज हैं जो इस तरह की रेगुलटीज को उत्पन्न कर सकते हैं उनको एक्सक्लूड कर दें तो हाइपर एंडोजनिज्म ओलिगो एनोवल्यूशन और एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंडरी क्राइटेरिया जब ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तब हम पीसीओडी को डायग्नोज करते हैं इस हिसाब से इस गर्ल में हमारे यूथरॉयड है थर्ड फंक्शंस और प्रोलेक्टिन लेवल्स नॉर्मल है जो कि कॉमन कारण है इस तरह के केसेस में जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं या जो इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं इसके अतिरिक्त हमारे ओलिगो एनोवल्यूशन के फीचर हैं और फेशियल हर्सिटिज्म में तो अब हमारे तीनों क्राइटेरिया जस्टिफाई होते हैं तो एन 1990 की के जो क्राइटेरिया हैं उसके अनुसार यह गर्ल पीसीओडी की डायग्नोसिस को जस्टिफाई करती है याद रहे उस वक्त एन आई एच में नाइन में एन ने पी अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी इन ओवरीज तो ओवरी ओवेरियन पिक्चर को एक क्राइटेरिया नहीं माना था तो इस गर्ल्ड में अगर ओवरीज अनरिमार्केबल है इसमें कोई फाइंडिंग नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मल है तब भी एन क्राइटेरिया के हिसाब से ये पीसीओडी की डायग्नोसिस को जस्टिफाई करती है आइए दोबारा अपने केस टू को डिस्कस करते हैं जिसमें ओलिगोमिनोरिया है और अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी है ये दो क्राइटेरिया प्रेजेंट है लेकिन कोई फेशियल एक्ने या हर्सिटिज्म नहीं है अब यदि हम देखें कि एन क्राइटेरिया जो 1990 में दिए गए उसके बाद देखा गया उसमें काफ़ी केसेस छूट जाते हैं या क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं हो पाती तो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एंडोकनोलॉजी ने या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने इन्होंने जो एक रोटरडैम में मीटिंग हुई 2003 में उसके अनुसार जो स्टेटमेंट जो डिक्लेरेशंस दी उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि अपने रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जो इस तरह की पिक्चर उत्पन्न कर सकते हैं उनको एक्सक्लूड करें और इनके एक्सक्लूजन के बाद यदि हाइपर एंडोजनिज्म ओलिगो ओवलेशन या एनोवलेशन और पी सी ओ एम इन तीनों क्राइटेरिया में यदि कोई दो भी प्रेजेंट हैं तब भी हमारी पी की डायग्नोसिस जस्टिफाइड है इसके अनुसार हमारी इस फीमेल में दूसरे कॉमन कारण थायराइड और प्रोलेक्टिन लेवल्स के तौर पे हमने रूल आउट कर दिए हैं यह ठीक है कि बहुत ही अनकॉमन कॉजेज हमने इसमें रूल आउट नहीं किए लेकिन क्लिनिकली शायद वो रिलेवेंट नहीं लग रहे थे आउट ऑफ दीज थ्री क्राइटेरिया इसमें हाइपर एंडोजनिज्म नहीं है लेकिन बाकी दोनों प्रेजेंट हैं तो इसलिए यदि इन सेकेंडरी कॉजेस अदर कॉजेस रूल आउट कर दिए गए हैं और यह दो फीचर्स भी हैं तब भी यह फीमेल पीसीओडी की डायग्नोसिस को जस्टिफाई करती है इसी प्रकार केस थ्री में यदि हम दोबारा देखें तो केस थ्री में जो फेशियल हर्सिटिज्म या हाइपर एंडोजनिज्म के फीचर्स थे अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी थी लेकिन मेस्ट्रो साइकिल रेगुलर थे तो यहाँ पर भी अगर हम रोटोडेम क्राइटेरिया के अनुसार देखें तो सेकेंडरी कॉजेज एक्सक्लूड करने के बाद अगर हाइपर एंडोजनिज्म है और पी है यह दोनों जस्टिफाई करते हैं कि इस गर्ल को भी पी डायग्नोस किया जा सकता है अब केस फोर्स फोर को डिस्कस करें यहाँ पर जो पी के जो तीन कॉमन क्राइटेरिया हैं यह तीनों प्रेजेंट है ओलिगोमिनोरिया भी है फेशियल हर्सिटिज्म भी है और अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिटिक ओवरिन मॉर्फोलॉजी भी है यह तीनों हैं तो यदि हम दो क्राइटेरिया पे 
ہم کسی کو ڈائگنوز کریں پی سی او ڈی تو یہ کہا جا سکتا ہے یہاں تو تینوں موجود ہیں تو اس کیس کو تو پی سی او ڈی ڈائگنوز کرنا چاہیے لیکن یاد رکھیے یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے یہ گرل ایک نون کیس ہے ہائپو تھائرزم کی اور ہائپو تھائرزم ہائپر پروڈکٹینیمیا یہ سب کچھ کامن کارن ہیں جن کو ہمیں ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ان کے ایکسکلوژن کے بعد ہی ہم کسی گرل کو یا کسی فیمیل کو پی سی او ڈی ڈکلیئر کرتے ہیں تو این آئی ایچ کے نائنٹین نائنٹی کرائٹیریا کے بعد روٹرڈیم کے 2003 کے کرائٹیریا کے بعد ایک بار ان کا ریویزن 2006 میں امریکن انڈوکرین سوسائٹی نے پھر کیا اور یہاں پر ٹوٹل تین ہیڈز بنا دیئے ایک ہیڈ میں ہائپر انڈروجنزم اور ہائپر انڈروجنیمیا کو رکھا دوسرے ہیڈ میں اولیگو انیویلیشن کے ساتھ ساتھ پولی سسٹک اوویرین مورفولجی کو کلب کر دیا اور تیسرا ایکسکلوزن آف ادر انڈوجن ایکسس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز تو ان تینوں کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے تو بات ایک طرح سے وہی ہوئی کہ ایکسکلوزن کے بعد ہائپر انڈوجنزم اور اولیگو انیویلیشن لیکن اولیگو انیویلیشن کے ساتھ میں پی سی ایم کو یہاں پہ ایک ہی کٹیگری میں مکس کر دیا گیا تو ہماری اس گرل میں یہ تینوں کرائیٹیریا سیٹسپائی نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک نون کیس ہے ہائپو تھائرزم کی تو اولیگو منوریا فیشل ہرسٹزم اور پی سی ایم ہوتے ہوئے بھی ہائپو تھائرڈ ہونے کے قرآن سے یہ گرل پی سی او ڈی کی ڈائیگنوسز کو جسٹیفائی نہیں کرتی تو اس پرکار ہم سب سے پہلا جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے پی سی اوڈی کی ڈائیگنوسز کے لیے کہ ہم سیکنڈری کاؤزز کو انڈروجن ایکسس کے جو دوسرے کامن کاؤزز ہیں ان کو ہم ایکسکلوڈ کریں تو ایکسکلوزن کریٹیریا ویری کامن ڈس ہولڈر تھارائیڈ ڈس فنکشن ہائپو تھائرزم دوسرا ہائپر پرولیکٹی نیمیا تیسرا کشنگ سنڈروم آپ جانتے ہیں کشنگ سنڈروم میں فیشل ہائپر انڈروجنزم کافی کامن ہوتی ہے تو اس کو ایکسکلوڈ کرنا آوشک ہے نون کلاسک کنجنیٹل ایڈرینل ہائپر پلیزیا یہاں پہ دھیان رہے کہ جو کلاسیکل سی اے ایچ ہے وہ سی ویر فارم ہوتی ہے وہ کافی ینگ چائلڈ ہوت میں ہی منفیسٹ کر جاتا ہے ساتھ میں ہائپو نیٹری میں الیکٹرولائٹ ایمبیلنسز اس میں کافی ہوتے ہیں اور اس میں جتنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تھوڑے سی ویر فارم میں ہوتے ہیں جبکہ جو نون کلاسک سی ایچ ہے وہ ایک سٹل ایب نومیلٹی کے ساتھ سلولی گریجولی پروگرسیو اور وہ اکثر ینگ ایڈرٹس میں پیری پیوولٹل ایج میں یا ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو تھرٹی کی ایج میں پریزنٹ کرتا ہے تو نون کلاسک سی ایج پی سی او ڈی کی ڈائیگنوسز کی ڈیفرنشل ڈائیگنوسز میں آتا ہے اسی پرکار ڈرگ انڈیوزڈ ہائپر ہر سیٹسم اگر کسی ڈرگز کے کانڈ سے ہو رہا ہے ان کو ہمیں ایکسکلوٹ کرنا ہوگا اور جو سب سے امپورٹنٹ سب سے سیریس سب سے سیویر ڈس آرڈر انڈروجن پروڈیوسنگ نیو پلیزیا یا ایڈرینل کے یا اوریز کے ان کو ایکسکلوڈ کرنا بہت آوشک ہے کیونکہ یہ ڈس آرڈر اگر ہم نے مس کیے اور یہ ڈس آرڈر اس فیمیل میں ہوئے تو یہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتے ہیں تو اس پرکار سے جب ان کومن کلینکل کنڈیشنز کو رول آؤٹ کر لیتے ہیں تب ہی ہم پی سیوڈی کی ڈائیگنوسز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو اس پرکار مطروں جو پی سی اوڈی کی ڈائیگنوسز کے جو دو پرموک سسٹم ہوئے پہلا ایکسکلوزن آف انڈوجن ایکسس ڈس آرڈر اور دوسرا جو ہمارے یہ ٹرائیڈ ہے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ہائپر انڈوجنزم اولیگو انیویلیشن اور پی سی او ایم ان کے ڈیفرنٹ کومبینیشنز ان کے آدھار پہ ایکسکلوڈ کرنے کے بعد ریلیٹڈ ڈس آرڈرز کو اور ان تین کے ڈیفرنٹ کومبینیشنز کے دوارہ ہی ہم پی سی او ڈی کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے ابھی تک آج تک اس کی فول پروف ڈائیگنوزٹک کرائیٹیریا اسٹیبلشٹ نہیں ہو پائے ہیں آپ نے دیکھا کہ این آئی ایچ کرائیٹیریا روٹر ڈیم کرائیٹیریا یا امریکن انڈوکرین سوسائیٹی کے کرائیٹیریا سب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ کیسز کو کوئی کرائیٹیریا مس کر دیتا ہے کچھ کیسز کو کوئی دوسرا کرائیٹیریا مس کر دیتا ہے لیکن انہی تین مین ڈائیگنوزٹک کرائیٹیریا کے ڈیفرنٹ کومنیشن سے ہی ہم پی سی اوڈی کو ڈائیگنوز کرتے ہیں دنیا بات ہے